passer la nuit dans le bus et demain matin on va se réveiller à Oaxaca. If you like colors, you're going to like Oaxaca. First, because like many other cities we've been, the facades are painted in many bright colors. Second, the buildings are quite low and you can see the blue sky shining above them. Et aussi, à cause de cette pierre volcanique verte, qui est spécifique de la région et avec laquelle une grande partie des bâtiments de la ville sont construits. En tout cas, nous, on aime beaucoup. Les gens savent vivre à Oaxaca. Cette place est dédiée entièrement aux glaces. C'est la seule chose qu'on peut manger sur cette place. Des glaces qui s'appellent la neige. Carnaval was supposed to be cancelled this year because of COVID, but not in Oaxaca. Oaxaca is not just a pretty city nestled in the mountains, it has pyramids! Monte Alban was built by the Zapotecs in starting from 500 BC and was occupied till 500 AD. These stones celebrate prisoners from another tribe, Olmec, that they captured and then sacrificed to the gods. C'est parti! On monte. Allez. From the top of the pyramid, you get an impressive view of the main square, surrounded by temple pyramids with the astronomical observation platforms in the middle. On the side of the main square is one of the five ball game courts dating from 100 BC. Sapotex have been playing football much before Mayans and much before us. Monte Alban was one of the most important cities of its time and then one day they all left. So when the Spanish came, this city was actually abandoned. The signature dish of Oaxaca is a tlayuda which is like a huge pizza on a huge dry tortilla. Et maintenant, on va au marché d'artisanat pour voir toutes les choses qu'on va pas pouvoir acheter et ramener dans nos bagages parce qu'on est déjà plein. Oaxaca est réputé dans tout le Mexique pour ses produits en broderie à la main. Et petite figurine peinte en bois. C'est dur de faire un choix. Et Oaxaca est une ville engagée. Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes et il y a une marche en l'honneur de l'égalité homme-femme et lutter contre les violences de genre et les féminicides qui sont malheureusement un lieu commun au Mexique. Et dans plusieurs endroits de la ville, il y a des protestations et des sit-ins pour les droits des peuples indigènes. And they have street art with a meaning.